सो हेलो बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्रीकाल एंड गेम जो वेलकम टू एस एस पी द फाइनेस एंड इज वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेर कैन फील द फिजिक्स एंड यू रिलाइज दैट यू आर एन एस्ट मोहब्बत विद फिजिक्स बच्चा लोग आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट पूरा का पूरा सिलेबस जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है पूरा एन सी आर टी सोल्यूशन एंड आपकी चाणक थी फोर पॉइंट टू वॉम अप मैच सब कुछ आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन जोरदार तरीके से कर रहे हो लेकिन आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि कुछ महीने पहले कुछ महीने पहले मतलब एक दो महीने पहले ही जब हमने चारे की थी फोर पॉइंट टू स्टार्ट किया था तब भी मैंने चैप्टर वाइज ऑल इम्पॉर्टेंट का एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार पढ़ते हैं जो अपनी प्रिपरेशन शुरू से अच्छे तरीके से करते हैं उन्होंने वो वीडियो देखा है और उसी के बेसिस पर वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए लेकिन ये वीडियो उसी वीडियो के हिस्से को मैं थोड़ा सा और आगे करूँगा और मैं आपको आज बताऊँगा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी जो लास्ट लास्ट में पढ़ना पसंद करते हैं कितना भी बच्चों को समझा लो कितना भी कुछ कर लो लेकिन मेरे जो बच्चा पार्टी है कुछ तो शैतान होते ही है ना वो लास्ट लास्ट में पढ़ने का सोचते हैं कि सर कुछ कुछ कर दें हम लोग क्या कर लें क्योंकि पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हैं कैसे पास हों जो बैक बेंचर्स होते हैं ना जो पीछे की बेंच और बैठे रहते हैं पूरे साल कहानियाँ कहते रहते हैं जब लेक्चर चलता है तो ध्यान नहीं देते हैं तो ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे तमाम उन बच्चों के लिए मैं हर तरीके के बच्चों से प्यार करता हूँ मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट्स 90 परसेंट स्टूडेंट वाला भी मेरे दिल में है जो मीडियम मार्क्स लेकर के आते हैं वही बच्चे दिल में हैं और जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी दिल में हैं आपका बड़ा भाई हूँ चिंता मत करो यार सभी के लिए हूँ मैं ठीक है तो घबराओ मत वैसे ही वीडियो जो है हर तरह के विद्यार्थी देख सकते हैं लेकिन खास करके डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो कुछ जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक पूछ बोल रहा था मैं पूछ टंग स्लिप हो गया इट्स ओके मैं एडिट नहीं करता दिल से ही सारी चीज़ें निकलती हैं तो बच्चा ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आज मैं आपको चैप्टर वन से चैप्टर फोर्टीन तक के सारे इंपॉर्टेंट जो मेरा दस साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन आप पेपर में देखोगे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगातार करा दिए हैं छः पेपर करा दिए हैं चार बच्चे आज लाइव भी आऊँगा इस वीडियो के साथ साथ प्लस एट द सेम टाइम बच्चों गारंटेड uh, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप अभी कुछ नहीं पढ़ पाए हो या फिर जो भी पढ़ रहे हो रैंडम सा लग रहा है आपको अजीब सा लग रहा है कि यार कैसे करें क्या करें तो यार ये वीडियो जरूर देखो और पूरा का पूरा टॉपिक जो है कंठस्थ कर जाओ चट कर जाओ कहाँ से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ते जा रही है थैंक यू सो मच फॉर दैट वी आर वेरी क्लोज टू वन मिलियन एंड आई एम होपिंग की जल्दी से सारे के सारे एस मिल करके हम लोग मिल करके पहुंच जाए कहाँ पर अपने एक प्यारे से माइल पर चलिए बच्चा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर तक में ये देखिए मैंने बनाए हुआ है पहले से ही पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के अंदर भी शेयर करूंगा ज्यादा समय नहीं लेते हैं धड़ा धड़ाते हैं बच्चों और जो बोलूंगा उसे फटाफट नोट करते चले जाना ठीक है 65 प्लस मार्क्स पक्का है आउट ऑफ 70 अगर आप ढंग से करके जाते हो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को डेप्ट करके जाते हो अच्छे से तो चलो आ जाओ तो सबसे पहले अगर आप पहले चैप्टर की बात करूँ तो नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे ही हुए हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे ज्यादा है वो बच्चा गाउस लो का एप्लीकेशन है जिसमें खास करके इन्फानेट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड साथ ही साथ उसका ग्राफ अच्छे से करके जाओ एंड एट द सेम टाइम आपको क्या करना है यस yes, जो हमारी चार्ज शीट थी जहां पर ही बराबर सिग्मा बाई टू अपसला नोट था वो आपको अच्छे से करके जाना है इसके साथ बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से बच्चों पांच मार्क्स के सवाल हंड्रेड परसेंट आएगा और वो पांच मार्क्स के सवाल के अंदर ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर राइट चलो इसके साथ ही साथ ये मैंने टॉपिक अभी तक अभी देखा नहीं अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन जो बच्चे हंड्रेड परसेंट मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं सेवेंटी आउट ऑफ सेवेंटी वो ये पूरा का पूरा अच्छे से करके जाइए इन सभी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए ठीक है तो मेरे बैक बेंचर्स विद्यार्थी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से जो मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक फ्यूडो डाइपोल डेरिवेशन यानी उसका एक्सेस और इक्वेटर पर और गाउस लो का एप्लीकेशन आपको अच्छे से करके जाना है आइए चलिए सेकेंड चैप्टर पर चलते हैं इसका स्क्रीन भी लेते जाना बच्चों और पी में टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है लेट्स गो टू द सेकंड चैप्टर अगेन ये चैप्टर भी बच्चा लोग आप लोगों के पांच मार्क्स वाला चैप्टर है यहां से भी पांच मार्क्स का सवाल है इवन दो मार्क्स का भी है एक मार्क्स का भी
बट मेरे बैक बेंचर्स विद्यार्थियों के लिए मैं इससे भी छाट छाट करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जो हंड्रेड क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा ठीक है इसके साथ साथ बच्चा हम बात कर लें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं एक ही पोटेंशियल सरफेस हो गया ना तो इसके साथ एक आपको और कर लेना चाहिए दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये आप जरूर करो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और इसमें भी बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर खास करके आप वो क्वेश्चन करके जाइए जहां पर कैपेसिटर दो सीरीज में लगे हैं पैरल में लगे हैं फिर हमने एक कैपेसिटर को पहले बैटरी के साथ कनेक्ट किया और फिर हम उसको हटा देते हैं फिर हम दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी कितना हुआ एनर्जी का लॉस कितना हुआ वो न्यूमेरिकल वो आपके एन के एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर जो दिए हैं उसे आप जरूर करके जाना ठीक है तो ये आपका चैप्टर नंबर टू से अगेन चैप्टर नंबर थ्री से पाँच मार्क्स का सवाल भी है अब अगर कोई भी चैप्टर जहाँ से पाँच मार्क्स का सवाल पक्का बनता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बैक बेंचर्स मेरे लाल बाल गोपाल हो वो इस चैप्टर के अंदर खास करके बहुत अच्छे तरीके से आप किर्च ऑफ रूल करके जाओ किर्च ऑफ रूल के अंदर आपके टेक्स्ट बुक में दो तीन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हैं उन्हें करिए क्योंकि सी का जो लेटेस्ट प्रैक्टिस uh, पेपर आया था उसमें एक बहुत अच्छा सवाल था वो मैंने लाइव सॉल्यूशन में कराया उसे आप करके जाना यानी इस चैप्टर से हमें बहुत अच्छे तरीके से किर्च के जो रूल्स हैं जो उसके क्वेश्चन हैं वो करके जाना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करके जाना है वेस्टर्न ब्रिज चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एंड हाँ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नाइनटी आपको मिलेगा वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलॉसिटी नंबर डेंसिटी के बीच का रिलेशन जहाँ से हम डेरीवेशन करके सिगमा ले आते हैं कंडक्टिविटी की लेकर के आते हैं साथ साथ में रजिस्टिविटी लेकर के आते हैं ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर ठीक है चलो चैप्टर फोर से बात करें तो यहाँ से तीन मार्क्स के सवाल बनने के 100 परसेंट चांसेस और तीन मार्क्स वाला ये चैप्टर है भी जहां से आपको तीन मार्क्स के सवाल दिखेंगे अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको डंके की चोट पर बोलूँ तो गैलवेनोमीटर एज एन एमीटर एंड गैलोनोमीटर एज एन वोल्टोमीटर वाला तो आपको करके ही जाना चाहिए यानी कि नंबर आठ का वाला सबसे लास्ट टॉपिक साथ में मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर की कहानी एंड इसके साथ येस द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टॉर्क ऑन करेंट कैरिंग लूप जिसका फॉर्मूला होता है एन आई ए बी साइन थिएटर डेरिवेशन अच्छे से करना है और इसका सवाल बहुत अच्छे से करके जाना है ठीक है बच्चों इसके साथ ही साथ आ, सारे वैसे इंपॉर्टेंट है यार लेकिन जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन बन सकता है वो ये है अब ऐसा नहीं है बच्चों की जो मैं बोल रहा हूँ बस वही पढ़ के जाना ठीक है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बोलूँगा हंड्रेड परसेंट यही इतना ही करके जाना है नहीं ऐसा गलती मत करना पढ़ो सब कुछ पढ़ो बट फिर भी अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आप शायद इस देखो ये सच्चाई भी है कड़वी बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले बैठूंगा और मुझे कोई बहुत बढ़िया यूट्यूब पर बताने वाला मिल जाएगा मैं वो करके चला जाऊँगा पास हो जाऊँगा वो लक बाई चांस है ठीक है लेकिन सिर्फ उतना ही करके जाओगे तो फिजिक्स में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि पेपर टफ भी आ सकता है बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल पर भी आ सकता है कुछ भी हो सकता है तो ये प्रडिक्शन पर मत जाइए कि किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो बस आपको वही चीज़ सोचना है और उसी तरीके से जाना है आपको हर चीज़ पढ़ना है और ये व्यक्ति जो है वो जो आपके सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपका बड़ा भाई इसने हर चीज़ आपको पढ़ाई है यार तो अगर आप वही पढ़ रहे हो वो ढंग से करके जा रहे हो फिर तो आपको कोई फेल नहीं करा सकता आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली लेकिन बचिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा झूठ फैलाते हैं कि यही क्वेश्चन बस इतना ही करके जाने नहीं मैं यहाँ पर इसलिए सारा कुछ लिखा हूँ बट इसमें से भी इन लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है पढ़ना आपको सारी चीजें ही है लेकिन जो टिक मार्क्स कर रहा हूं उसे बहुत अच्छे से करके जाना ठीक है चलो बच्चा तो ये हो गया हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर से बात करें बच्चा तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ना इस बार बहुत अच्छी कहानी पढ़ के जाइए पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है फेरो के कौन कौन से एग्जाम्पल है डाई मैग्नेटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल है बहुत अच्छा टॉपिक हुआ करता था मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेटिज्म जिसमें मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और ये सब आता था वो कैंसिल है तो वो नहीं करना है आपको लेकिन ये जरूर करके जाइए क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में भी मैंने सवाल देखा है और सैम्पल पेपर जो पहले वाला था उसके अंदर भी मैंने सवाल देखा है इसके साथ साथ आप इस चैप्टर से हाँ आ, किसका स्काईएम पॉजिटिव होता है किसका स्काईएम नेगेटिव होता है वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ठीक है तो ये हो गया आपका तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यस ये रहा एंड साथ ही साथ नहीं ये तो नहीं करके जाना है बाकी प्रॉपर्टीज है तो उसकी कोई खास इतनी आवश्यकता नहीं है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यस स्काई वाली बात कि स्काई किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है वो आपको करके जाना है तो ये हो गए हमारे पाँच चैप्टर्स चलो आई होप आप सब नोट करते जा रहे हो आगे बढ़ते हैं बच्च
चलो तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एंट्री मारते हैं नंबर सात पे बहुत ही सिंपल चैप्टर है तकलीफ आ रही है आपको तो दो घंटे का लाइव सेशन मैंने इसका लिया हुआ है चाणक्यनिति फोर पॉइंट टू का प्ले आप चेक करो बच्चा हंड्रेड परसेंट आपका चैप्टर तुरंत आपके दिमाग में घुस जाएगा चिपक भी जाएगा इसमें खास करके आप पूरा का पूरा जो एल सीरीज सर्किट होता है वो अच्छे से पढ़ के जाओ टेन फाइव कैसे निकालते हैं वो पढ़ के जाओ कि फेस डिफरेंस कैसे निकालेंगे ठीक है फिर पावर का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आर एम एस कॉस फाइव फिर ग्राफ खास करके कि ओनली रजिस्टर है तो क्या होगा ओनली कैपेसिटर है तो क्या होगा ओनली इंडक्टर है तो क्या होगा इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दैट इज सीरीज रेजोनेंस ठीक है मैंने यहाँ पर टिक मार्क्स भी किया हुआ ये रहा रेजोनेंस इसके सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों इनको अच्छे से करके जाइएगा ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं नंबर आठ पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आप लिख करके ले लो बच्चा मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ हंड्रेड परसेंट आपको सवाल इस चैप्टर से एप्लीकेशन का ही मिलेगा जैसे कि एक्सरेज का कहाँ यूज होता है एक्सरेज का फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है या फिर रडार में क्या यूज़ होता है माइक्रोवेव होता है ठीक है हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है फिर धरती का टेम्परेचर गर्म करने के लिए कौन सी वेव जिम्मेदार है दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट दी एप्लीकेशंस इसके साथ इस चैप्टर के अंदर नौ प्रॉपर्टी है उसको ढंग से करके जाइए एंड साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ है 2019 में सिलेबस में से कट गया था डिस्प्लेसमेंट करंट लेकिन इस बार आ रहा है तो आप डिसप्लेसमेंट करेंट अच्छे से करके जाना क्योंकि लेटेस्ट जो आपका प्रैक्टिस पेपर था सी ने जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रैक्टिस पेपर दिया है जिसको हमने सॉल्व भी किया है लाइव क्लास के अंदर वीडियो जरूर देख लीजिएगा उसके अंदर इसका एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है जो कि बड़ा सिंपल सा था एंड आई डोंट नो व्हाई जो उसका सॉल्यूशन है उसमें बहुत टफ करके दिया है लेकिन हमने हमारे लाइव सोल्यूशन क्लास के अंदर बहुत ही आसान करके इसको बताया ठीक है तो ये चैप्टर भी आपका डन होता है चलिए नंबर नाइन पर आते हैं येस बच्चों को बहुत परेशान करता है बैक बेंचर्स मेरे लाल बाल गोपाल रे ऑप्टिक्स बट यहाँ से भी मैं जैसे आठवें चैप्टर के अंदर श्योर हूँ वैसे इस चैप्टर के अंदर भी श्योर हूँ कि आपको इसके अंदर आपको माइक्रोस्कोप को छोड़ के नहीं जाना है फिर चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो साथ ही साथ टेलीस्कोप भी आपको अच्छे से करके जाना है टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बीच का डिफरेंस अच्छे से करके जाना है बिकॉज कई सालों के पेपर के अंदर ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये लास्ट वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा प्रिजम भी अच्छे से करके जाइए साथ ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल सर्फिस ये वो खास टॉपिक है इसके साथ इस चैप्टर से भी बच्चा मैं आपको बता दू पांच मार्क्स के सवाल हैं एंड पांच मार्क्स के सवाल में टी आई आर वाले कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करके चाहिए जिसके अंदर प्रिज्म रहता है और बताता है कि भैया 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके का क्वेश्चन 90 डिग्री के एंगल पर लाइट घुसी है तो फिर ये टी आई आर नहीं कर रही है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा साथ ही ऑप्टिकल फाइबर के कुछ बहुत अच्छे सवाल जो कि आपके एन के एक्सरसाइज के अंदर दिए जो मैंने कराए हैं उसे जरूर कर लीजिएगा ये चैप्टर अगर आप चाणे के दिन ये चैप्टर नहीं कोई भी चैप्टर चाणे के दिन फोर से पढ़ोगे तो फिजिक्स में हंड्रेड प्यार हो जाएगा सर सच में हंड्रेड बच्चा फिर यही चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेंगे उसके साथ आप एन के सॉल्यूशन भी करिए चलिए तो ये होता है डन वे ऑप्टिक से भी बच्चा पांच मार्क्स के सवाल आने के फुल चांसेस हैं और इस चैप्टर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं अगर बताऊं तो उसके अंदर है खास करके ये समझ के जाइए कि प्रिंज विथ कैसे निकालते हैं एंगुलर विथ क्या होता है इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है एंड हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करते हुए रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना एंड हाइगेंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना ये वो टॉपिक है जो 100 परसेंट यहां से आपके एक सवाल फंसेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए फिर से कहता हूं फ्रिंज विथ एंगुलर विथ क्या रिलेशन है कैसे निकालते हैं फिर साथ में आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं हाँ एक चीज रह गया माफी चाहूंगा मिनिमास कैसे निकालते हैं फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस एज वेल एज डिफ्रैक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला हाइगेंस प्रिंसिपल इतना करके जाओगे तो वे ऑप्टिक्स आपका समाप्त ठीक चलो अब वे ऑप्टिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों चार चैप्टर आपके और रह गए हैं दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है बहुत ही प्यारा चैप्टर है यहाँ का फिक्स टॉपिक लिख करके ले लीजिए दैट इज ऑल अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल होगा या तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का थियरी लिखने को आएगा या फिर आपको ये आएगा कि बताइए क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी फेल हो गई एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहानियां जैसे कि इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती थी आपकी एनर्जी पर फिर कानेटिक एनर्जी डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर फिर इंस्टेंटेनियस इमेशन क्यों हो गया पेपर कर रहे हो ना मेरे साथ तो आपको बच्चों पता होगा किस चैप्टर से ये बनता है फिर से रिपीट करता हूँ फोटो इ
एच सॉरी लेमडा इज इक्वल टू एच अपन अंडर टू एम के अंडर रू टू एम ई वी साथ ही साथ ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन डिवाइडेड बाई रूट वी इंगिस एंगिस्ट्रॉम एंड बच्चा लोग लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट टू एम के के की जगह पे थ्री बाई टू के बी टी राइट ये वो चैप्टर्स के ये वो चैप्टर्स के वो टॉपिक है जहाँ से आपको सवाल हंड्रेड परसेंट दिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो चीज़ करके जरूर जाना लिखा भी है यहाँ पर यहाँ पर तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए चलिए आगे बढ़ते हैं एटम्स की बात करते हैं तो भाई जैसे एटम्स के मैंने इतने ये चैप्टर्स के अंदर बोला कि सवाल बनेंगे ना एटम्स के अंदर भी लिख करके ले लीजिए अलबर्ट बोहर हाइपोथेसिस 100 परसेंट है बोहर हाइपोथेसिस से आपको रेडियस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है साथ ही साथ लाइमन बामर पाशन ब्रेकेट फंड के अच्छे से फॉर्मूला समझ के जाइए और साथ ही साथ बच्चों इसके अंदर की एक्साइटेशन स्टेट क्या होता है और आइनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है उसे अच्छे से करके जाइए हमने एक वीडियो बनाई थी वीडियो बनाई नहीं थी लाइव आया था मैं और आठ घंटे पढ़ाया था आई होप आपने वो देखा होगा नहीं देखा होगा तो अभी हाल ही में छः सात दिन पहले की बात है संडे लगातार आठ घंटे पढ़ाया था भोकाल रिविजन बैक बेंचर्स डो नॉट फो गेट वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों ठीक है चलिए आइटम्स भी समाप्त होता है न्यूक्लियाई में तो कुछ बचा ही नहीं है यार एक ही फॉर्मूला रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई और साथ में बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी का कर्व ग्राफ अच्छे से देकर के जाइए एंड येस द लास्ट वाला के जो न्यूक्लियर फीजन के अंदर कहानी आती है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर बनाना है रिएक्टर्स को सर्फ सक्सेसफुल uh, बनाना है तो किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं लाइक like मॉडरेटर है फिर वो कैपिटल के क्या होता है इंसिडेंट सॉरी एमिटेड न्यूट्रॉन्स अपॉन में इंसिडेंट फिर के इज इक्वल टू वन होगा तो क्रिटिकल स्टेट सुपर क्रिटिकल स्टेट है ना वो सिचुएशन अच्छे से किसका यूज़ करते हैं क्यों हम लोग मॉडरेटर के मॉडरेटर का यूज़ करते हैं वो सारी तमाम कहानियाँ अच्छे से एंड लास्ट लास्ट में न्यूक्लियर फ्यूज़न जहाँ पे सन से लगातार एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है कि फोर हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं और उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है ट्वेंटी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज वो आपको अच्छे से करके जाना है अब बात करते हैं बच्चा हमारी मोहब्बत हमारी आशिकी आई होप ये चैप्टर इस चैनल से पढ़ के आपको भी प्यार हो ही गया होगा सेमी के साथ तो इस चैप्टर से लिख करके ले लो फोटो डायोड से एक सवाल बन सकता है हाँ ये चैप्टर भी आपका पाँच मार्क्स का है बच्चा लोग पाँच मार्क्स का एक टॉपिक 100 परसेंट आएगा जिसके अंदर फोटो डायोड आ, सोलार सेल या लाइट एमिटिंग डायोड से सवाल हो सकता है इसके साथ हाफ वेयर एक्टिफायर फुल वेयर एक्टिफायर से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा एंड साथ ही साथ पी एन जंक्शन डायोड की कहानियाँ अच्छे से याद रखिए डिफ्यूजन करंट का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट होता है पोटेंशियल बैरियर क्या होता है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के अंदर कहानी क्या है एंड साथ ही एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर के अंदर की क्या खास बात है आई होप आपके बाबा एस ने वो तमाम चीज़ें बता दी हैं बहुत फास्ट देख रहे हो दिमाग के अंदर है पीछे देख नहीं रहे हो लेकिन सब याद है तो इतनी प्रैक्टिस हमने की है तो आपको भी वो चीज़ करना पड़ेगा मेहनत तो देखो बिना मेहनत किए बच्चों कुछ तो मिलने वाला है नहीं मेहनत तो आपको करना पड़ेगा है ना तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जो लोग लास्ट लास्ट में पढ़ना चाहते हैं यार ये वो टॉपिक है ये भी आपको बता दिया है पढ़ना शुरू कर दो रिवीजन कैसे करना है इन तमाम चीज़ों पर मैं वीडियोस बनाता हूँ इस वीडियो के बाद पढ़ने लग जाना ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और कौन कौन बच्चा है इस वीडियो के बाद में अब निराश नहीं होगा अब हताश नहीं होगा जरूर कॉमेंट करके लिखना एंड कितना मेरा ट्रू असेसमेंट बच्चा है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आग लगाएगा इफ यू आर रियली गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ फायर इन द बोर्ड एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट के अंदर लिखना यस बाबा एसएसपी वी आर विथ यू एंड हम बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आग लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करने जा रहा हूं ज्वाइन कर लीजिए एंड साथ ही साथ बच्चों मैं फिर से एक बोलूंगा इंपॉर्टेंट प्ले का नाम दे देता हूँ जिसे करते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी जो कि इसी चैनल पर मौजूद है उसमें से सबसे पहले है चाणक्य फोर पॉइंट ओ यूट्यूब का पहला चैनल है पहला सीरीज़ है जो सबसे पहले सीरीज लेकर के आया उसके बाद लोगों ने शुरू किया है उसके बाद ये हो जाए तो वार्म अप मैच जहाँ पर 60 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है ये हो जाता है तो एन सी देखना ना भूलें दस दिन बचा है बच्चा लगा दो जान यार आग लगा दो सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में एंड साथ ही साथ हमने दस सैंपल पेपर दिए हैं ये करके जाओ आपको बाकी का और कुछ नहीं करना है बस इतना करके जाना है सर आपका सैंपल पेपर कहाँ मिलेगा तो हमारा एप्लीकेशन है क्लास ट्वेंटी फोर डाउनलोड दैट एप्लीकेशन एंड वहीं पर टू हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ के अंदर आपको ये पेपर मिल जाएगा दो सौ निन्यानवे रुपये में दस खूबसूरत सैंपल पेपर फ्रॉम क्लास ट्वेंटी फोर ऐप चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर माइंड अप करते हैं आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड द सेशन मजा आया है तो शेयर भी कर दीजिएगा एंड आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी लाइव सेशन के अंदर कुछ भी दिक्कत हो रही है